कहानियों और फिल्मों में हम जो क्राइम देखते हैं वो इंसान की इमेजिनेशन होती है लेकिन वास्तव में घटने वाला क्राइम इमेजिनेशन को काफी पीछे छोड़ जाता है नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूँ आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो 9 सितंबर 2018 को मेरे सामने आया जब मैं अंधेरी पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था एक बहुत ही साधारण सी औरत को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा गया था पसंद की सब्जी लेकिन अभी जाओ फटाफट चेंज करो क्योंकि ट्यूशन के बच्चे आने वाले होंगे ठीक है रोहित ये क्या है फिर से होमवर्क पूरा नहीं है तुम्हारा चलो बैठो और अभी करो बाकी सबने किया होमवर्क यस मैडम दिखाओ अंश कहा है दो दिन हो गए दिख नहीं रहा कहा है पता नहीं मैडम बाय मैडम बाय टाइम से आना अरे सुजीत आपने इसका फॉर्म भरा ना जो मैंने बोला था ऑल इंडिया मैथमेटिक्स ओलंपियाड का नहीं मैडम वो नहीं भरा है मैंने क्यों क्यों नहीं भरा एक्चुअली थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम चल रही है इसलिए अरे पर मैंने आपको बताया ना कि आपका बच्चा कितना होशियार है प्लीज इसे जाने दीजिए और पैसों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए मैं इसकी फीस भर दूंगी आप बस इसका हौसला बढ़ाइए थैंक यू मैडम <laughs> चलो जाओ और होमवर्क करना हाँ टाइम से आना कल चलो बाय मैम बाय बाय हेलो अपनी नहीं तो कम से कम अपने बच्चों की चिंता कर कब तक छुपाएगी उसे बता दे कहाँ है वरना उसके किए की सजा तुझे और तेरे बच्चों को भुगतनी पड़ेगी खबरदार जो मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तुमने तो हेलो 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 खुशी मम्मी आप तो हमें कभी स्कूल से लेने नहीं आती पर आज क्यों आई आज के बाद स्कूल से लेने ही नहीं छोड़ने मैं ही आऊ आज गला भर उल्टी जैसा हो रहा है सर भी दर्द हो रहा है वॉमिटिंग जैसा मुझे उल्टी जैसा हो रहा है पेट में कुछ हो रहा है कि आज हमको बहुत सोर क्या हुआ इन बच्चों को ऐसे उल्टिया क्यों कर रहे हैं सर पता नहीं क्या हुआ सर अचानक से उल्टी करने लगे किसके बच्चे हैं सर ये हमारी पड़ोसी भावना के बच्चे हैं शिरके इन बच्चों को अपनी गाड़ी में डालो और पहले डॉक्टर के पास ले जाओ चलो आप लोग हटिए इतना ब्रूटली मारा हुआ पहली बार देखा है इसको इस कुर्सी से बांध कर इतना मारा गया है खासतौर पे चेहरे पर नो डाउट इसके बच्चे बार उल्टे कर रहे सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजता हूँ ओके सर सर डोर लैच सब कुछ इंटैक्ट पोस्ट एंट्री का कोई भी निशान नहीं हो सकता है जिसने भी किया हो उसका कोई पहचान वाला हो ये देख रहे हो या तो ये औरत या इसके घर में कोई और टीचर है तो 
प्लेट देखकर लग रहा है कि विक्टिम ने पहले खाना खाया है और फिर उसका मर्डर हुआ है आपके पड़ोस में एक औरत का खून हो गया आप में से किसी ने कुछ भी नहीं देखा कुछ भी नहीं सुना सर वो दोपहर का टाइम था ना तो सब आदमी लोग काम पे चले जाते हैं और हम लोग भी घर में बच्चे लोग उतने टाइम आते हैं इसलिए बिजी रहते हैं सर लेकिन कोई आवाज भी नहीं आई सर आवाज आती तो हम लोग जरूर देखते थे ये ये भावना ये यहाँ पर कब से रहती है सर वो तीन महीने पहले इधर से हुई है अपने दोनों बच्चों के साथ सर यहाँ के सारे बच्चों को ट्यूशन वही पढ़ाती थी बहुत अच्छी लेडी थी सर और इसका पति ठीक के बारे में तो पता नहीं सर मतलब भावना ने कभी बताया नहीं और हमने भी कभी नहीं देखा तो मतलब इसके पति के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता नहीं सर कभी बताया ही नहीं जिस तरह से इस भावना को कुर्सी से बांधकर टॉर्चर करके मारा गया है ऐसे लगता है कि किसी ने उस पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया कोई कोई उससे कोई इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहता था एक काम करो उसकी सी डिटेल्स निकालो शायद उसमें कुछ मिल जाए जी सर और सर मैंने बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा के लिए पता किया हाँ तो सर इस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा तो क्या वॉचमैन भी नहीं भावना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेल में आ गई है सर उसकी मौत 9 तारीख को दोपहर एक और तीन के बीच हुई थी उसके चेहरे पे कई सारे इंजरी मार्क्स और गला दबाने की भी कोशिश की गई लेकिन मौत की वजह एक्सेसिव ब्लीडिंग है और मरने के पहले ना उसके साथ कोई सेक्सुअल असल्ट हुआ है ना कोई रेप घर में चोरी का अटैम्प्ट नहीं हुआ है सेक्शुअल असोल्ट नहीं है रेप अटैम्प्ट नहीं है तो फिर मर्डर का मोटिव क्या हो सकता है रिवेंज या फिर कुछ और आ, उसके बच्चे कैसे सर डॉक्टर ने कहा उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई थी तो उन्हें 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने वाले हैं जिसके बाद उसे डिस्चार्ज किया जाएगा फूड पॉइजनिंग हाँ बोला क्या नौरंग सिनेमा के पास सर नौरंग सिनेमा के पास शूट आउट हुआ है क्या चला गया दिखे यहाँ पे गोली चली थी साहब मैं अपना ऑटो साफ कर रहा था साहब तो मुझे साहब अचानक से आवाज़ सुनाई दी साहब शायद वहाँ पे एक बंदा खड़ा था साहब शायद उसी ने गोली चलाई साहब और साहब यहाँ पे एक बंदा था शायद उसी को मारने के लिए गोली चलाई और उसको गोली नहीं लगी वो भाग गया साहब फिर मैंने देखा यहाँ वाला एक बंदा भी भाग गया साहब फिर मुझे ऐसा लगा साहब मेरे ऑटो में किसी ने फटाखा फोड़ दिया हो चेक करो हटो दर तुमने इस बुलेट को हाथ तो नहीं लगाया नहीं साहब मैंने इसको हाथ नहीं लगाया मैं तो अभी अभी देख रहा हूँ इसको मोरे देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये किसी देसी कट्टे की गोली है प्रॉपर पिस्टल की लगती है इसको बैलिस्टिक टेस्टिंग के लिए भेज दो अच्छा जिस बंदे ने वहाँ से गोली चलाई उसका स्केच बनवा सकते हो नहीं साहब उसने तो मुँह पे कपड़ा बांधा हुआ था साहब और जिस पे गोली चली उसको तुम्हें से कोई पहचानता है नहीं साहब नहीं मोरे उस सीसीटीवी कैमरे का सारा फुटेज चाहिए मुझे सर सर ये बच्चा अंश भावना मर्डर केस के बारे में कुछ बताना चाहता है बताओ क्या अंकल मैं भावना मैम के पास पहले ट्यूशन पढ़ता था तो फिर मैं दो दिन ट्यूशन नहीं गया तो तीसरे दिन मैम मुझे सड़क पे मिले अंश अंश दो दिन हो गए ट्यूशन क्यों नहीं आए मैम मैंने वो इंदू ताई को गुंडों से बचाया था तो फिर आई ने कहा कि दो तीन दिन बाहर मत निकलो इसलिए नहीं आया था मैम भाई नहीं सच बोल रही है उस दिन जब मैं कॉलेज गई थी ना तो पर्शिया ने मेरा रास्ता रोक लिया और गंदे गंदे कमेंट्स कर रहा था तभी अंश ने उसका ध्यान भटकाया 
और मैं वहाँ से निकल पाई वरना कहाँ मिलेगा पर्शी अभी क्या हुआ लड़की को छेड़ रहा था आज के बाद कभी भी मैंने तुझे किसी लड़की को छेड़ते हुए देखा या रोकते हुए देखा तो हम सब मिल करके पुलिस कंप्लेन करेंगे समझा तू फिर सब लोग के जाने के बाद वर्षा बोल रहा था तेरे को तो ऐसा सबक सिखाऊंगा ना सारी टीचर गिरी निकल जाएगी तेरी लक्ष्मी चाल कर दे ये ला घर ही क्यों ना ये अंकल तुमको घर ले जाएंगे हाँ थैंक यू चल बैठ मोरे इस पर्शा को उठा फौरन सर सर ये भावना के फोन पे बार बार पापा नाम से कॉल आ रहा है हेलो हेलो आप कौन बोल रहे हैं पहले आप बताइए आप कौन बोल रहे हैं और नंबर तो भावना नूछ है हाँ ये नंबर भावना का है आप उसके पापा हैं क्या हाँ ऐसा ही समझ लीजिए मैं उसके फादर इन लॉ जगदीश गरात्रा बोल रहा हूँ और आप देखिए मैं अंधेरी से सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव बोल रहा हूँ भावना कहाँ है और उसका फोन आप लोगों के पास क्या कर रहा है मिस्टर गरात्रा आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू लेकिन आपकी बहू भावना का मर्डर हो चुका है ये उसका फोन हमें क्राइम स्पॉट पर मिला लेकिन कौन क्यों ऐसा कैसे हो सकता है बच्चे बच्चे कहाँ हैं बच्चे ठीक हैं लेकिन आप प्लीज जल्दी से जल्दी अंधेरी पुलिस स्टेशन आ जाइए मैं अपना नंबर आपको भेजता हूँ ये पर्चा ये रहता है ना हाँ साहब कहाँ गया कुछ पता है नहीं साहब मुझे कुछ नहीं पता सुनो ये ठेला यही लगाते हो हाँ साहब ये सामने जो पर्चा रहता है उसे पहचानते हो हाँ साहब कहाँ गया कुछ पता है साहब उसको तो हम कब से देखे नहीं हैं पता नहीं कहाँ गया वो ठीक है कर्डेन से नंबर गया तुम भी इनका नंबर ले लो अगर ये पर्शा घर पे आता है तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करोगे जी साहब मोरे अब इसने तो गमछे से मुंह ढका है ये दिख नहीं रहा है लेकिन जिस पर गोली चली है वो तो साफ दिख रहा है एक काम करो ये इतना इमेज क्रॉप कर दो और इसकी इमेज सर्कुलेट करो हमें पता तो चले ये है कौन जिसके ऊपर इतना बड़ा शूट आउट हो गया और उसने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया सर ते जगदीश गनात्रा आलेत बुलाओ ने सर हमें भावना की बॉडी कब तक मिल सकेगी आप बस फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दीजिए उसके बाद आप उसकी बॉडी ले जा सकते हैं आपका आपके बेटे के साथ कोई कांटेक्ट हुआ उसको बताया आपने उसकी बीवी का मर्डर हो चुका है नहीं मैं उसके टच में नहीं हूँ वैसे भी कल्पेश को भावना से क्या लेना देना पति है वो उसका आपको लेना देना है और उसको लेना देना नहीं मेरा बेटा किसी काम का ही नहीं है वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है जिंदगी में उसने दिया ही क्या है भावना को सिर्फ दुख ना इसलिए भावना ने जब अलग होने का निर्णय लिया तो उसने पति का सरनेम लगाना भी बंद कर दिया उसने अपने मायके का सरनेम डेढ़िया लगाना शुरू कर दिया ताकि कम से कम वो लोग तो उससे दूर रहे जिससे फ्रॉड करके कल्पेश आज घूम रहा है बाहर किस तरह का फ्रॉड रातों रात अमीर होने का फ्रॉड लोगों को बेवकूफ बनाकर इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे लेना और वापस ना करना आखिर ऐसा हुआ सर कि सुबह शाम घर के दरवाजे पर लेनदार खड़े रहते थे पैसे मांगने के लिए और कल्पेश उन्हें पैसे लौटाने के बजाय रातों रात भावना और बच्चों को लेकर गायब हो गया बाद में पता चला कि गोवा में है तो वसीली वाले वहां भी पहुंच गए अब ये वहां से भाग मुंबई चला आया अब जो पैसे देगा वो चुप तो नहीं बैठेगा ना सर तो उन्होंने मुंबई का नंबर भी ढूंढ लिया घर का पता भी अब सुबह शाम फोन आने लगे धमकियां मिलने लगी जिससे बच्चों के ऊपर बहुत खराब असर पड़ा तो भावना ने तय किया बच्चों को लेकर वो अलग रहेगी कि कम से कम उन्हें तो अच्छी जिंदगी दे सके उसने किससे पैसे लिए थे जानते हैं अरे सर कल्पेश सिर्फ एक को नहीं कहीं को लूटा है उसमें से दो औरतों का नाम तो मुझे आज भी याद है एक वो राजश्री पंड्या 
पर एक विपरा सेठ और ये विपरा सेठ तो दो गुंडों के साथ हमारे घर भी पहुंच गई थी मैंने कहा ना कि वो यहाँ पे नहीं है और मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है मुझे खबर मिली है कि वो घर पर ही है तो तो आपको गलत खबर मिली है क्योंकि वो घर पे है नहीं तुम झूठ बोल रही हो ये राजश्री पंड्या और विपरा सेठ ये दोनों वडोदरा की हैं जी सर वडोदरा पुलिस से कांटेक्ट करके हमें राजश्री पंड्या और विपरा सेठ की डिटेल्स निकालनी होगी सर एक आदमी ने बाइक चोरी की कंप्लेट लिखवाई थी हमारे पास वहाँ का सी सी मैंने चेक किया वो सी सी टी वी में हिस्ट्री सेटर मुन्ना दुबे बाइक चोरी करते नजर आ रहे हैं इसका फोटो लेकर सारे पुलिस स्टेशन में और अपने खबरों में सर्कुलेट कर दो ओके सर मोरे तुम बच्चों के साथ चलकर बात कर मम्मी बहुत अच्छी थी पर पापा अच्छे नहीं है सर क्यों पापा क्यों अच्छे नहीं है क्योंकि वो हमेशा मम्मी से झगड़ा करते थे एक काम ढंग से नहीं करती है तू लेकिन कब तक हम लोग ऐसे सब मेरे सामने ना जबान तो लड़ा नहीं मत बोल रहा हूँ कि मेरे लिए नहीं कम से झगड़ा ही करते थे अच्छा मुझे एक और बात बताओ तुम्हारे पापा को पूछते हुए कभी कोई और यहाँ पर आया था नहीं एक मिनट आदमी नहीं अंकल आई श्योर पर एक दिन जब मम्मी हमें स्कूल से लेकर आ रही थी तब सड़क पर एक आंटी मिली थी आज कल अगर राजश्री तुम यहाँ तुझे क्या लगा तू और तेरा पति भाग के यहाँ आ जाओगे तो किसी को पता नहीं चलेगा देखो मेरे और मेरे पति का कोई लेना देना नहीं है तेरा उसके साथ क्या उसका भी तेरे साथ कोई लेना देना नहीं है भूल गई तेरे होते हुए भी वो मेरे पास आया था प्यार का नाटक करके 20 लाख का चूना लगा के गया और इस लिस्ट में मैं अकेली लड़की नहीं हूँ और बहुत सारी लड़कियाँ हैं बाकियों का तो मुझे पता नहीं लेकिन मैं उससे बदला लिए बिना उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ और बदला लेने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ समझी तो जाओ किसी भी हद तक और ढूंढो उसे अगर कुत्ते को ढूंढना है ना तो उसके पिल्लू को दबोचना पड़ेगा खबरदार अगर मेरे बच्चों की तरफ देखा भी तो आंखें निकाल लूंगी मैं चलो ठीक है अभी हम लोग चलते हैं तुम अपने दादाजी के साथ अच्छे से रहना हुँ? सर मेरा बेटा एक नंबर का कमीना इंसान है मुझे तो उससे बेटा कहते भी शर्म आती है वैसे भावना की बॉडी आपको कल मिल जाएगी थैंक यू सर मैं तुरंत उसके बॉडी को लेकर वडोदरा चले जाऊंगा बच्चों को भी ले जाऊंगा साथ में अपनी बहू के अंतिम संस्कार वही करूंगा सर बेटा नालायक था तो क्या हुआ बहू तो लायक थी ना मेरी ठीक है मैं अपडेट करता हूँ सर सर वडोदरा पुलिस ने बताया कि विपरा सेठ ने कल्पेश गनात्रा के खिलाफ वहाँ के पुलिस स्टेशन में रेप और फ्रॉड की कंप्लेंट फाइल की थी वडोदरा पुलिस से फौरन कांटेक्ट करो और विपरा सेठ को यहाँ बुलाओ पुलिस स्टेशन सर अंधेरे के शास्त्री नगर में एक आदमी के ऊपर गोली चलाई गई है उसे चिट्ठी हॉस्पिटल लेके गए जिसे गोली लगी है उसकी उम्र कुछ पैंतीस के आसपास की होगी गोली उसके लेफ्ट शोल्डर में लगी है इसीलिए वो बच गया हमने गोली निकाल ली है लेकिन जख्म भरने में थोड़ा वक्त लगेगा उसका नाम पता चला आपको कल्पेश गणात्रा क्या कल्पेश गणात्रा सर आज से कुछ दिन पहले भी मुझ पर गोली चलाई गई थी सर लेकिन तब मुझे गोली लगी नहीं थी सर तुमने उसकी पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की मैं डर गया था सर मुझ पर गोली चली उसके बाद मैंने अपने आपको घर में ही कैद कर लिया था सर मैं घर से बाहर निकला ही नहीं सर और आज जब मैं घर से बाहर निकला तो फिर से किसी ने गोली चला थी तुम भावना डेढ़िया के पति हो हाँ लेकिन आपको कैसे पता हमें इसलिए पता है क्योंकि 
क्योंकि हम भावना डेडिया के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं 9 तारीख को किसी ने भावना के घर में घुसकर उसे बेरहमी से टॉर्चर करके मार दिया ये कैसे हो सकता है सर तुमको ये बात अभी पता चली सर सर मैंने आपसे कहा सर मैं मुझ पर गोली चली उसके बाद मैं घर से बाहर ही नहीं निकला सर लेकिन सर वो उसके साथ मेरे वो दो बच्चे भी थे सर वो वो कहा है सर तुम्हारे पिता उन्हें अपने साथ बड़ोदरा ले गए देर फाइन ना एनीवे anyway, ये बताओ कि ये सब कैसे हुआ वो सर घर पे खाने के लिए कुछ नहीं था ना सर मैं दो दिन से भूखा था सर तो मैं खाना लेने के लिए बिल्डिंग से बाहर निकला उस बंदे की शक्ल देखी नहीं सर उसने अपना चेहरा गमछे से ढका हुआ था और पहली बार जब तुम पर अटैक हुआ था तब उसकी शक्ल देखी थी नहीं सर तब भी ढका हुआ था क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये दोनों अटैक्स एक ही आदमी ने किए होंगे पता नहीं सर तुम्हें किसी पर शक जी नहीं सर मोरे, इसके कंधे से जो गोली रिकवर हुई है वो डॉक्टर सिलेलो से बैलिस्टिक टेस्टिंग के लिए भेज इसकी पूरी दुनिया के साथ दुश्मनी है लेकिन इसको किसी पर भी शक नहीं सर अजीब बात है क्या बोला ठीक है तुम तो उस पर नजर रखो सर बाइक चोरी केस में जो हिस्ट्री शीटर मुन्ना दुबे इन्वॉल्व था उसे बोरीवली के बस स्टॉप पर देखा गया है चलो मोरे कर दे अरे कर दे सर के पास जाओ एक बहुत लंबे के लिए अंदर भेजूंगा तेरे को मैं अब अगर बचना है तो सिर्फ एक तरीका है बोल किसका सुपारी लेके आए थे बोल बोल नहीं बोलेगा गरडे और वक्ता का है मिर्ची खाला मोरे एक काम करो इसका फोन चेक करो और गरडे तुम्हें थामू ना का गाला मिर्ची गरडे सर कल्पेश पाने पाने कल्पेश गणतरा की सुपारी दी तुम्हें किसने देर को सुपारी बोल गाला बता बता दो दो सब वो राशि पांड्या ने राशि पांड्या ने सुपारी दी थी पर सब सब मैंने नहीं मारा सब मैं जब उसके घर गया तो उसे मारने के लिए तो वो वो घर पे था ही नहीं साहब सब मैं मैं नीचे आ गया और उसका इंतजार करने लगा कि जैसे वो आएगा वो उसे टपका दूंगा लेकिन जैसे मैंने पुलिस की गाड़ी देखी मैं डर के मारे वहां से बाइक उठा के भाग गया सब बाद में मुझे पता चला कि उसको किसी ने गोली मार दी तो मैं सोचा कि काफ तो हो ही गया मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए बेकार में मैं, मैं फंस जाऊंगा साहब सब साथ थोड़ा पानी दिला दो ना हाँ। पुलिस वाले को गोली मारी है तुमने कर दे गाला मिलती तो राजश्री पंड्या मैडम तुमने भावना को टॉर्चर किया उससे कल्पेश का पता निकलवाया और फिर तुमने कल्पेश की सुपारी दे दी सर अगर मैंने उसके नाम की सुपारी दी होती तो आज वो जिंदा नहीं होता मैंने भावना को टॉर्चर नहीं किया मैंने उससे सिर्फ कल्पेश का एड्रेस मांगा था कुत्ते को ढूंढना है ना तो उसके पिल्लू को दबोचना पड़ेगा मांगा था तुम्हारी भाषा में इसको मांगना कहते 
कल्पेश की सुपारी क्यों दी बोलो सर दी तो नहीं थी लेकिन अब देना चाहती हूँ उसने मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किया सर और उसी झूठे प्यार के पागलपन में मैंने उसके ऊपर बीस लाख रुपए लुटा दिए कितना मजाक बना मेरा उसके बाद तो बदला लेने के लिए भी थोड़ा पागलपन तो होना चाहिए ना बैठो बैठो तुम्हारा पागलपन तो दिख ही रहा है वैसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दू राजश्री जिसको तुमने सुपारी दी थी वो हमारी कस्टडी में और उसने सब कुछ बक दिया है सर कोई कुछ भी बोलेगा उससे ये साबित तो नहीं होता ना कि मैंने उसे सुपारी दी है नहीं बिल्कुल नहीं होगा लेकिन तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड से ये साबित हो रहा है कि मुंबई के एक हिस्ट्री शीटर से तुम कांटेक्ट में थी हाँ लेकिन कांटेक्ट करने का मतलब ये तो नहीं है ना सर कि मैंने उसे सुपारी दी है ये भी हम साबित करेंगे पाटिल मैडम बिठा के रखो इन्हें चलो उठा कल्पेश गणातरा पर जो पहला अटैक हुआ वो स्मिथ एंड वेसन पिस्टल से हुआ अगर बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार भी यही पिस्टल यूज किया गया है तो हो सकता है कि ये दोनों अटैक्स एक ही आदमी ने किए सर वडोदरा पुलिस विपरा शर्ट को लेके आई है कल्पेश ने मुझे सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं इमोशनली भी चीट किया है जब मुझे पता चला कि उसने मेरे साथ प्यार का नाटक मेरे पैसों के लिए किया है तो मैंने इस पर फ्रॉड और रेप के चार्जेस लगाकर उसकी कंप्लेन करा दी लेकिन वो बचकर भाग गया मुझे खबर मिली है कि वो घर पर ही है तो तो आपको गलत खबर मिली है तुम तो झूठ बोल रही हो वो देखो वो देखो पीछे वाले कमरे से भाग रहा है कहां जा रहा है कहां भाग रहा है तू तुम्हें पता तुम्हारा पति लड़कियों को बेवकूफ क्यों बना रहा है क्योंकि तुम जैसी अंधी औरत उसका साथ दे रही है तुम्हें यह लगता है कि अपने कमी ने पति का साथ देकर तुम पत्नी धर्म निभा रही हो ये सब जो तुम कर रही हो ना ये अकलमंदी की बेवकूफी है समझे तुम और तुम्हें जब ये पता चला कि वो मुंबई आ गया है तब तुमने उसके नाम की सुपारी दे दी जब पहली बार वो बच गया तुमने दोबारा हमला करवाया है ना मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया लेकिन बहुत अच्छा होता अगर मैं ऐसा कर देती मुझे बहुत खुशी होती लेकिन वो बचकर भाग गया और उसकी जगह वो बेवकूफ भावना मारी गई अगर मैं उसके लिए सुपारी दे देती ना तो कल्पेश आज मरा होता और भावना जिंदा होती वडोदरा की ये दोनों औरतें तो बहुत ही गुस्से वाली है मोरे अगर वाकई इस कल्पेश गणात्रा ने प्यार के नाम पे इनके साथ फ्रॉड किया है तो उनका गुस्सा होना तो लाजमी है एक काम करो इस राजेश्री के साथ साथ विपरा की भी सी डिटेल्स निकाल सर 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 कल्पेश गणात्रा पे जो दूसरी बार गोली चली थी उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट ओह इस बार गाउटी कट्टा यूज हुआ है यानी दोनों बार दो अलग अलग वेपन से फायर हुआ है तो मेरी जो थियोरी थी दो अलग अलग लोगों ने अटैक किया है उसमें लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि शूटर वही हो लेकिन इस बार उसने अलग बंदूक का इस्तेमाल किया ताकि वो हमें गुमराह कर सके हो सकता है चलो इस कल्पेश गणात्रा से चल के बात करते हैं तुम पर एक बार नहीं दो दो बार अटैक हुआ है और फिर भी तुम्हारा ये कहना है कि तुम्हें किसी पर शक नहीं सर मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है सर नहीं तुम्हारी किसी एक के साथ दुश्मनी नहीं है तुम्हारी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी है हमें तुम्हारी कलरफुल हिस्ट्री के बारे में पता चल चुका है कल्पेश गणात्रा राजश्री पंड्या विप्रा सेठ और भी बहुत सारे नाम है हुँ? देखो अब हमारा टाइम वेस्ट मत करो और सब सच सच बता दो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा खुद का बाप है सर एक नंबर का घटिया इंसान कहने में शर्म आती है सर लेकिन कैसे कहूं मेरे बाप का मेरी बीवी के साथ अफेयर था क्या जी हाँ सर और उन्हीं की वजह से हमने वडोदरा छोड़ा था मैंने सोचा कि भावना को उनसे दूर ले जाऊंगा तो शायद मामला ठंडा हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन नहीं उन्होंने हमें गोवा में भी ढूंढ लिया हम गोवा से मुंबई आए तो मुंबई में भी ढूंढ लिया यहाँ तक कि वो भावना को हर रोज फोन करते थे यहाँ तक कि वो जब मैं और भावना अलग हो गए तो भावना से मिलने घर पर आते थे सर मुझे तो लगता है कि उन्होंने ही भावना को मारा है और शायद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी मार देंगे सर तुम्हारे पिताजी के पास कोई गन है जी हाँ स्मिथ एंड वेसन्स लाइसेंस भी है उनके पास 
कल्पेश के बयान ने इस केस को एक अलग ही मोड़ दे दिया भावना के मन में जगदीश के प्रति जो रिस्पेक्ट और केयर थी इसका अब कुछ अलग ही मतलब निकल रहा था वडोदरा पुलिस ने हमें इस बात का भी कंफर्मेशन दिया कि जगदीश के पास एक लाइसेंस्ड स्मिथ एंड वेसन पिस्टल थी हमने उस पिस्टल को सीज करके उसे बैलिस्टिक टेस्टिंग के लिए भेज दिया इस बात को कंफर्म करने के लिए कि कल्पेश पर जो गोली चलाई गई वो क्या इसी पिस्टल की थी या नहीं हमारे सामने बहुत सारे सस्पेक्ट थे लेकिन सबूत किसी के खिलाफ नहीं था और तभी राजश्री और विप्रा के कॉल रिकॉर्ड से हमें एक ऐसी बात मिली जिससे इस केस को सुलझाने की हमारी उम्मीदें बढ़ गईं। सर राजश्री और विप्रा के कॉल रिकॉर्ड चेक की राजश्री तो क्लीन है लेकिन विप्रा के कॉल रिकॉर्ड से ये पता चल रहा है कि भावना के मर्डर के एक हफ्ते पहले से वो इस केस के एक सस्पेक्ट के साथ रेगुलर टच में थी कौन परशा जिसने भावना को धमकी दी थी कि वो उसे सबक सिखाएगा तो तो ऐसा सबक सिखाऊंगा ना सारी टीचर गिरी निकल जाएगी तेरी परशा जिसका घर लॉक था वो जी सर लेकिन उसका विप्रा के साथ क्या कनेक्शन है सिर्फ परशा के कॉल रिकॉर्ड को मैंने मोबाइल पे मंगवा लिया एक बार चेक कर लेता हूँ सर कनेक्शन हो सकता है क्योंकि परशा की मोबाइल की लोकेशन भावना के मर्डर वाले दिन भावना के घर के आसपास की है मोरे ये परशा मुझे किसी भी हालत में चाहिए सर 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 मेरे 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 कुछ कुछ नहीं किया बोल 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 बोलता बोलता बोल वो वो बेपरा को पहले से ही किधर से पता चल गया था कि वो मेरा भावना के साथ पंगा है तो उसने सामने से मेरे को फोन किया था साहब बोली वो भावना से कल्पेश का पता निकल के देगी ना तो मेरे को पचास हजार रुपया देगी साहब मैं जेब से करगा था साहब एकदम पोखा <laughs> तो आप बोल दिया साहब पच्चीस हजार रुपया एडवांस में उसने उसी दिन दे दिया था साहब पच्चीस बाद में देगी बोला काम होने के बाद तो साहब मैं वो नौ तारीख को दोपहर वो कुछ ढाई बजे के करीब उसके घर पर गया था साहब साहब लेकिन मैं जब उधर गया ना तो मेरे बट गई वो पावना को किसी ने कुर्सी में बांध के बुरी तरह मार के मार दिया था वो पहले से मरी हुई थी वो पहले से मरी हुई नहीं थी उसको तूने मारा तूने उसको टॉर्चर किया कल्पेश का पता जानने के लिए क्योंकि विप्रा ने तुझे सुपारी दी थी टॉर्चर से भावना मर गई तुझे कल्पेश का पता चल गया और तूने वो पता जाकर विप्रा को बताया इसलिए विप्रा ने कल्पेश की सुपारी दे दी आई शपथ करो बोलते हैं साहब मेरे को नहीं मालूम है मैंने कुछ नहीं किया है साहब भावना के मर्डर के चार्ज में अरेस्ट हो गई कर दे जो परंदा मर्डर से कबूल करते हैं तब तक तो खिलाते रहो इसको सर और मोरे बोरोडा पुलिस को इन्फॉर्म करो ताकि वो विप्रा को अरेस्ट कर सके परशा को इंट्रोगेट करने के बाद हमें ऐसे लगा जैसे हमने भावना मर्डर केस को सॉल्व कर लिया है परशा को अरेस्ट कर लिया गया लेकिन इससे पहले कि वडोदरा पुलिस विप्रा सेठ को अरेस्ट करती वो फरार हो चुकी थी लेकिन इससे हमें इस बात का कंफर्मेशन मिल गया कि हम राइट ट्रैक पर थे बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक कल्पेश पर जो गोली चलाई गई थी जो ऑटो की सीट पर मिली थी वो जगदीश गणातरा के पिस्टल से ही चलाई गई थी लेकिन जगदीश गणातरा के पास इस बात की पक्की अलबाई थी कि जब कल्पेश पर हमला हुआ तब वो खुद वडोदरा कोर्ट में मौजूद था मुझे पता था आप लोग आने वाले हो लेकिन आप लोग मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते मैंने पहले ही एंटीसिपेटरी बेल ले ली है आप अपने वकील होने का इतना फायदा उठाएंगे तो हमें भी पता है लेकिन हम आपको अरेस्ट करने नहीं आपसे कुछ सवाल पूछना है बैठे बैठ बैठ के बात करते बैठी ये ये मेरा छोटा बेटा चेतन एक बात बताइए मुझे आप तो यहाँ वडोदरा में थे तो वो कौन हो सकता है जो आपका पिस्टल कल्पेश पर हमला करने के लिए यहाँ से मुंबई तक ले गया उन्हें खबर न थी इस हमारे घर में तो हम दो ही हैं मैं और मेरा बेटा चेतन और ये फाइनल एल का स्टूडेंट है और उस दिन ये क्लास में गया था इतने बड़े घर में कोई नौकर है ना घनश्याम का कब लेकिन दो दिन पहले वो गाँव चले गए एक्चुअली उनके बेटे की तबीयत खराब है कौन सा गांव है देखिए घनश्याम हमारे भरोसे का आदमी है उसने मेरे दोनों बेटों को गोद में बिठा कर बड़ा किया है वो भला मेरे बेटे को क्यों गोली मारेगा मैंने सिर्फ आपको पूछा उसका गांव कौन सा है सर बिशनपुर 
कोटा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान और इससे उस घनश्याम का नंबर और उसका फोटो ले लो तो आपके सवाल खत्म हो गए तो क्या मैं जा सकता हूँ अर्जेंट मीटिंग छे नहीं एक फाइनल सवाल आपका और आपकी बहू भावना का कब से अफेयर चल रहा था आशु बकवास छे आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं भावना मेरी बेटी जैसी थी ये मैं नहीं कह रहा ये आपका बेटा कल्पेश कह रहा है कि आपका उसकी बीवी के साथ यानी आपकी बहू के साथ अफेयर चल रहा था मेरे बाप का मेरी बीवी के साथ अफेयर था ये कल्पेश भी था अपने बाप और बीवी के बारे में इतनी गंदी बात सोचता है कि मुझे पता ही नहीं था आप अक्सर उसके घर आते जाते थे दिन में तीन तीन बार उसको फोन करते थे इसका क्या मतलब था क्या मतलब है मतलब वो मेरी बहू थी मेरे पोता पोती उसके पास थे तो वो कैसे है जानने के लिए मैं उन्हें फोन करता था सर घनश्याम के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वो राजस्थान के बिशनपुरा गांव में है 9 सितंबर को सुबह 10 बजे उसका फोन बड़ौदा में स्विच ऑफ है और 11 सितंबर को बिशनपुरा गांव में ऑन हुआ है सर वडोदरा से मुंबई जाने में कितना टाइम लगता है सर करीब सात से आठ घंटे और वडोदरा से ये कोटा बिशनपुरा तो हो सकता है दस से ग्यारह घंटे हो लेकिन सर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शायद कल्पेश पर जो अटैक हुआ है उससे इस घनश्याम का लेना देना हो सकता है जगदीश हमसे कुछ छुपा रहा था पर वो क्या छुपा रहा है ये तब क्लियर हुआ जब हमने उसके कॉल रिकॉर्ड्स एक बार फिर खंगाले और फिर हमने बिना देर गवाएं जगदीश को पुलिस स्टेशन बुला लिया 12 और 13 तारीख को जब आप मुंबई में थे तब एक नंबर पर आप लगातार कॉल कर रहे थे और जब हमने पता किया तो हमें पता चला कि वो नंबर बैजू ढोलकिया का है जो मुंबई अंडरवर्ल्ड में सूरती चिकना नाम से जाना जाता है शार्प शूटर है वो उसको क्यों फोन कर रहे थे आप क्योंकि सर वो मेरा क्लाइंट है तो केस के सिलसिले में बातचीत होती रहती है अच्छा अच्छा मतलब मुंबई अंडरवर्ल्ड में भी आपके क्लाइंट्स हैं तो सिर्फ फोन पे बात करते हैं या मिले भी है आप इस शार्प शूटर से नहीं सर ऐसी कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी मिस्टर गणात्रा एक वकील की याददाश्त कमजोर हो ये उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता 12 और 13 तारीख को जब आप मुंबई में थे तब आप सुरती चिकना से मिले थे उसी रात आपने अपने बैंक अकाउंट से दो लाख रुपए निकाले मतलब मोरे मैंने आज तक देखा है कि क्लाइंट्स अपने वकील को पैसा देते हैं ये मैंने पहला वकील देखा है जो अपने क्लाइंट को पैसा देता है गणात्रा एक्चुअली सर वो वो मैं मिस्टर गणात्रा झूठ बोलने से पहले आप दस बार सोचिए क्योंकि आपका ये सो कॉल्ड क्लाइंट सूरती चिकना हमारी कस्टडी में है और वो सब कुछ बोल चुका है सब कुछ क्या करता सर मैं कल्पेश ने मुझे मजबूर कर दिया था मुझे पता है मुझे पता है भावना की मौत भी कल्पेश की वजह से हुई है और अगर ये कल्पेश जिंदा रहा तो उसकी कीमत उसके बच्चों को चुकानी पड़ेगी इसलिए मैंने सोचा कि इतने लोगों के मरने से तो अच्छा है कि वो कल्पेश ही मर जाए और इसलिए आपने अपने ही बेटे की सुपारी दे दी लेकिन वो कतरिया शार्प शूटर सरासर नाम का शार्प शूटर है एक गोली भी ढंग के नहीं मार सकता उसने कल्पेश को इंजोर करके छोड़ दिया जिंदगी भर उसके बच्चों के सर पे उसके बाप के किए की तलवार टंगी रहेगी हमेशा ये डर बना रहेगा कि कैसे अरेस्ट कर लो इन्हें सर सेकंड शूट आउट तो सॉल्व हो गया पर फर्स्ट शूट आउट और भावना मर्डर केस में अब भी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो कुछ भी हो सब सरकमस्टेंशियल है कोर्ट में सब वीक पड़ जाएगा पानी पानी तो पहले बता फिर पानी अब आप बताओ साहब किसी की मुसीबत में मदद करने का गुना है लो मोरे वड़ा पाओ नहीं सर मुझे नहीं क्यों सर एक्चुअली पेट खराब है फूड पॉइजनिंग हो गई फूड पॉइजनिंग लगता है तुमको ढोकला फापड़ा सूट नहीं हुआ हाँ नहीं सर ऐसी बात नहीं है मतलब पता नहीं क्या मोरे एक काम करते हैं इस कल्पेश गणात्रा पर जो पहला शूट आउट हुआ था 
उसका सीसीटीवी फुटेज दोबारा चेक कर दे निकालो फौरन सर क्लिनिक का नाम देख रहे हो मोरे डॉक्टर देशमुख क्लिनिक एक काम करो भावना की पीएम रिपोर्ट और खुशी और रुशील के डिस्चार्ज पेपर लेकर आओ सर ये देखो रुशील और खुशी को मशरूम की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई थी हो सकता है भावना ने उनको उस दिन टिफिन में मशरूम की सब्जी दी हो क्योंकि अगर तुम्हें याद है तो मर्डर वाले दिन भावना के घर में मशरूम की सब्जी बनी थी मैंने किचन में चेक किया था जी सर उस दिन ड्राइंग रूम के टेबल पे जो प्लेट था उसमें भी मशरूम थे जिसमें शायद भावना ने खाना खाया नहीं यही तो मेरा पॉइंट है भावना की पी रिपोर्ट देखो भावना की पी रिपोर्ट ये कह रही है कि मौत के वक्त भावना का पेट खाली था उस दिन भावना ने कुछ खाया ही नहीं था वो प्लेट किसकी थी अब ये हमें डॉक्टर देशमुख ही बता सकते हैं हाँ लंच में उन्होंने मशरूम खा लिया था जिससे उन्हें एनर्जी है थैंक यू सो मच डॉक्टर जरा दरवाजा खोलो तुमसे बात करनी है ये क्या बकवास कर रहे हैं आप जिससे मर्डर के उसको पकड़ नहीं पा रहे इसलिए मुझे फंसा रहे हो अच्छा भावना के मर्डर के बारे में तुम्हें पहले से ही पता था लेकिन जब हमने तुम्हें भावना के मर्डर के बारे में बताया तब तुमने इतना लाउड रिएक्शन दिया जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना जबकि एक दिन पहले तुमने खुद घनश्याम को भावना के मर्डर के बारे में सब कुछ बताया था साहब कल्पेश ने 9 तारीख को पीसी से मेरे को फोन किया और मुझे बताया कि भावना बिटिया को किसी ने जान से मारा है अब उनकी जान को भी खतरा है तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं उन पर झूठ मूठ की गोली चला दूँ ताकि पुलिस केस हो जाए और मारने वाला शांत हो जाए मैंने वैसा ही किया साहब आप क्या बोल रहे हैं वैसे ही कह रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं कर दे समझाओ इसको बोलो जिन जिन से मैंने पैसे लिए थे धीरे धीरे उन लड़कियों को पता चल गया कि मैं कहा छुपा था मुझे नहीं पता वो कहां पर है पहले तो भावना बचा लेती थी लेकिन मुझसे अलग होने के बाद वो मेरे किसी काम की नहीं थी फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उन लोगों से बचने के लिए एक बार फिर भावना का इस्तेमाल किया जाए मैंने सोचा कि भावना को इस बार ऐसे ही मारूंगा कि देखने वाले को ऐसा लगेगा कि मेरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए किसी ने इसको टॉर्चर करके मारा है भावना के मर्डर के बाद ये पुलिस केस हो जाएगा और जो लोग मेरी जान के पीछे पड़े थे वो भी शांत हो जाएंगे अब मुझे पता था कि भावना दोपहर को अकेली रहती है तो मैं एक दिन दोपहर को उसके घर पर चला गया भावना को टॉर्चर करने के बाद काफी थकावट हुई बहुत एनर्जी लग गई मैंने खाना देखा और खा लिया लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि वो जो मशरूम है उससे मुझे एलर्जी होती है तो वो खाते ही मैं बीमार पड़ गया और मैं तुरंत ही डॉक्टर देशमुख के क्लिनिक चला गया अगले दिन मुझे डिस्चार्ज मिल गया और उसी दौरान मैंने घनश्याम काका की प्लानिंग कर ली देखा मोरे तुम्हारे फूड पॉइजनिंग ने एक मर्डर के सॉल्व कर दिया क्या आप कल्पेश जैसे आदमी को इंसान कहेंगे मैं तो नहीं कह सकता उसने ना सिर्फ भावना को टॉर्चर करके मारा बल्कि उसी के लाश के सामने बैठकर बाद में खाना भी खाया एक जानवर भी ऐसी वहशियाना हरकत नहीं कर सकता कल्पेश का यही वहशीपन उसके लिए जुर्म की सबसे बड़ी दस्तक थी जिसे वो समझ नहीं पाया और आज अपनी सारी उम्र वो जेल में काट रहा है भावना ने इंदू को तो न्याय दिलवाया लेकिन वो इस बात को बहुत देर से समझी कि कल्पेश के रूप में वो एक अपराधी को बचा रही है वो भी जुर्म की दस्तक को सुन नहीं पाई और अपनी जान गंवा बैठी जिन बच्चों का उज्जवल भविष्य वो देखना चाहती थी अब वो उन बच्चों को कभी देख ही नहीं पाएगी और वो बच्चे भी उम्र भर अपनी माँ के लिए तरसते रह जाएंगे मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूँ दोबारा मिलूंगा तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos